现在时间1月23号早上，我们看昨天整体市场走出一个低开低走性的行情，而且昨天是一个放量下跌，两市加在一起超过 5,000 家是下跌的，仅仅是160多家是上涨的，可以说市场是哀鸿遍野一片。对于今天行情怎么来看？我们先看一下昨天晚间欧美市场的表现。道琼指上涨百分之零点三六，纳斯达克上涨百分之零点三二，标普指数上涨百分之零点二二。英国、德国、法国出现不同程度的上涨。值得一提的是，昨天日经指数大涨百分之一点六二，恒生指数大跌百分之二点二七。中概股方面，昨天收跌百分之一点八五。A 五零指数方面，昨天收涨百分之零点三四。对于今天的行情，我们怎么来看？我们看昨天。形成一个放量大跌，跌破两千八百点，收盘是两千七百五十六点三四。在昨天超过五千家个股下跌之际，我们看到一月二十二号七点十四分，国常会要采取更加有利有效措施，着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。我们看到以稳为主，会议称要采取更加有利有效措施，着力稳市场、稳信心，促进。资本市场平稳健康发展。当前市场低迷已经引起国家高度重视，预计将有新的政策应对出台。会议回应市场重要关切，体现出资本市场作为枢纽地位的重要性。以及在昨天，我们看到江疏影雪球产品爆仓相应的一些消息。今日因爆仓去深挖红源为假消息，雪球敲入对股票现货市场影响是较为有限的，主要影响集中于。与股指期货的价差走势上，机构预测挂钩中证五百、中证一千的雪球产品分别在四千九百点、五千二百点左右的敲入速度达到高峰。上周两百万本息皆无的淡定汤总，本周一江疏影雪球产品爆仓，传言皆与该金融衍生品有关。那么我们要了解一下雪球产品是什么？雪球产品是一种创新式金融场外衍生品，不在交易所交易。的购买雪球产品本质为卖出一个具有敲入和敲出条款的场外看跌期权。标的目前的雪球产品大多挂钩中证五百和中证一千指数，还有部分挂钩行业指数、AH 股个股等。时间：市场中雪球产品合约存续期以一年、两年期为主。规则：假设投资者购入中证五百雪球，一年其年化票息收益定为百分之十，敲入。值定为百分之八十，只要中证五百一年未跌破超过百分之二十，则能获得百分之十的年化收益。如果指数一年跌超百分之二十，触发敲入，投资者可能承担损失。回到上证指数方面，在近期整个市场跌连跌破重要的支撑，一个是两千九百点、两千八百点，那么今天会不会考验两千七百点呢？目前市场其实缺少的是什么？是信心。在昨天，我们也看到 LPR 并没有下降，也就是一年期和五年期的贷款利率。整体而言，目前流动性是缺失的，这是其一。其二，目前来讲的话，其实内资在出逃。那么这个内资其中有一部分就是雪球产品，包括一些基金不作为，因为内资其实才是真正 A 股的脊梁。同时而言的话，近期其实我们一再强调，像一些数据，比如说像 CPI 数据也好。好 ，PPI 数据也好 ，PMI 数据也好，等等的相应表现是比较弱势的，可以说是一盘散沙。只能期待着整个市场出现政策的利好的消息，而且是重要的是有资金净流入。那么昨天晚间的国常会的会议会不会带来资金呢？我们期望吧。市场在昨天我们可以看到大金融板块有一定的护盘，包括酿酒板块，也就是我们看到上证五零相关的昨。昨天其实也有资金进场，但是架不住整个市场在昨天下午跳水。在昨天下午跳水的时候，其实北向资金在昨天下午有一定的抄底动作，我们投资人知道一下。所以说，目前其实就是一个等待止跌的过程。每天基本上见证历史，昨天是超过五千家下跌的，一百多家是上涨的。我们等待止跌，市场终将是冬尽春来。今天我们重。
点要看一下国家队的表现以及整个权重的表现是否能够托起市场。所有观看我们视频的投资者，请点赞以及在视频下方打六六六，我们一起度过这个艰难的冬天。本来本周我对于市场还是充满预期的，但是我们看到市场在这个位置可以说是一盘散沙，不管是外资还是内资，还有游资以及我们散户都没有赚钱效应了，都没有信心了。希望马上出现一些政策性的利好，给市场以缓解一下下跌的压力。